kun Maria Magdalena meni haudalle. We are the Lord Jesus Christ. Johon he laittoivat Jeesuksen Kristuksen. On a Sunday morning. Sunnuntai aamuna. But from verse 5 they said the angel. Mutta jakessa 5 said to Mary Magdalene. Että enkeli sanoi. Do not be afraid. Että älkää älkää te pelätkö. Because I know you are looking for Jesus. Sillä minä tiedän että te etsitte ristinnoidutta Jeesusta. That was crucified. Joka ristinnoidutin. He said he is not here. Ja hän sanoi että hän ei ole täällä. For he has risen. Koska hän on noussut ylös. And uh, he said come and confirm. Come and see the place. Hän sanoi että tule tule katsomaan tätä paikkaa. He is not there. Ei hän ole yeah. täällä. But later he said. Mutta myöhemmin hän sanoi He is going before you to Galilee. Hän menee teidän edellenne Galileaan. There you will find him. Jossa te näette hänet. Behold, I have told you. Ole minä olen sen teille kertonut. For us Christians. Meillä kristityillä. It is very clear. On selvää. That Jesus is not in the tomb. Että Jeesus ei ole haudassa. He is not in Jerusalem. Hän ei ole Jerusalemissa. That is why he said he's not here. Hän ei ole täällä. In the tomb among the dead. Siinä haudassa kuolleiden joukossa. But he is there. Vaan hän siellä. He is there in your heart. Sinun sydämessäsi. He is there where you are living now. Siellä missä sinä elät nyt. He is there in your house. Hän on sinun talossasi. He knows your problem. Ja hän tietää sinun ongelmasi. He knows what you are going through. Ja hän tietää mitä sinä käyt läpi. He is not in the tomb. Hän ei ole haudassa. He said he is not here. Hän sanoi että hän ei ole siellä. Is right where you are. Hän on juuri siellä missä sinä olet. That is one of the things we gain from Easter. Ja se on yksi niistä asioista mitä me saamme niin kuin pääsiäisestä. But before Easter we are not heard of any person who rose from the dead. Mutta ennen pääsiäistä me me emme tiedä kenestäkään muusta joka olisi noussut kuolleesta. For our people that have died in so many Burial places. Ihmiset ovat kuolleet niin monissa monilla hautausmaalla. Today, Jos menet sinne, niin yhä löydät heidän luunsa. Ja voitte sanoa, että he ovat si- siinä paikassa yhä. But Jesus is no more in the tomb. Mutta Jeesus Kristus ei ole enää haudassa. He has risen. Hän on noussut ylös. So he, when he rose, Kun hän nousi, he then came to where we are. Hän tuli sinne missä me olemme. So there you are. Siellä missä sinä olet. There is Jesus. Jeesus on siellä. When you are going through those tough times. Kun menee kun käyt läpi niitä vaikeita aikoja. Remember that Jesus has risen. Niin muista että Jeesus on noussut ylös. There we are you are. Hän on siellä missä sinä olet. Call upon him. Kutsu häntä. When you have that sickness in your body. When you have that sickness in your body. Kun sinulla on sairautta ruumiissasi. Know that Jesus is there. Niin tiedä että Jeesus on siellä. Call upon him. Kutsu häntä. It requires faith. Ja se vaatii uskoa. For us to know. Että tiedämme. That is no more in the tomb. Että hän ei ole siellä haudassa enää. Is right with there you are. Hän on juuri siellä missä sinä olet. I just want to encourage you this afternoon. Haluan vain rohkaista sinua tänään. For Easter to be relevant in our lives. Niin että pääsiäistä pääsiäisestä tulee niin kuin ihan merkityksellistä elämässämme. We have to know that Jesus Christ is no more in the tomb. Meidän täytyy tietää että Jeesus Kristus ei ole enää haudassa. Rather he is where you are. Vaan hän on siellä missä sinä olet. If you are in your workplace he is there. Jos olet työpaikalla niin hän on siellä. If you are working in the school he is there. Jos olet koulussa niin hän on siellä. If you have children that are living in all over the places, is there with them? Jos sinulla on lapsia, jotka asuvat eri paikoissa, niin hän on siellä. So when you are going around, know that you are a carrier of Jesus Christ. Ja a carrier. Sinä olet sinä olet Jeesuksen kantaja. So you know that he is right where you are. Sillä hän on juuri siellä missä sinä olet. You don't need to begin to look for him all over the place. Sinun ei tarvitse alkaa etsiä häntä joka paikassa. Hän on sinun kanssasi. Just know that. Tiedä se. It's not all people that he is with. Hän ei ole 
kaikkien ihmisten kanssa. It is only those that believe in him. Vaan niiden kanssa, jotka uh, uskovat häneen. So if you believe in Jesus Christ, uh, jos siis uskot Jeesuksen Kristukseen, he is with you. Hän on sinun kanssasi. But if you do not believe, mutta jos et usko, and you want him to be with you, ja haluat, että hän on sinun kanssasi, just believe. Niin usko vain. That is all that it takes. Se on ainoa, mitä vaaditaan. He's going to be where you are. Hän on siellä, missä sinä olet. I, we are going to pray now. I don't want to take the time of Steve. He's going to come and minister to me. Uh, me nyt, en halua ottaa Steve But just aika. want you to know that Jesus is there where you are. Mutta haluan vain, että tiedät, että Jeesus on siellä, missä sinä olet. So when you are passing through those difficult times. Uh, sillä jos, kun, olet, kun käyt läpi niitä vaikeita asioita. No, that aikoja, Jesus is there with you. Niin tiedät, että Jeesus on siellä sinun kanssa. Come upon him. Kutsu häntä. Just be happy for him. Be happy. Ole iloinen hänen puolestaan. For he is there. Koska hän on siellä. He loves you. Hän rakastaa sinua. He cares for you. Ja hän välittää sinua. And that is why he died on the cross. Ja siksi hän kuoli ristillä. And rose. Ja nousi ylös. So that he can be where you are. Että hän voi olla siellä, missä sinä olet. You don't need to look for him everywhere. Ei sinun tarvitse etsiä häntä joka paikasta. He just be where you are. Vaan hän on siellä, missä sinä olet. So I encourage you to believe. Joten rohkaisen sinua uskomaan, Jesus is there. että Jeesus on siellä, missä Let sinä olet. Rukoillaan. Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Isä, minä kiitän sinua tästä iltapäivästä. We thank you, Lord, for your word that has come forth. Ja siitä sanasta, joka, jonka sinä olet antanut. We thank you, Lord, that you are going to plant this word in the heart of your people. Kiitos, että istutat tämän sanan uh, ihmistesi sydämiin. That is going to encourage them että se tulee rohkaisemaan heitä. So that they will know that you are where they are. Että he tulevat tietämään, että sinä olet siellä, missä so he ovat. So when they are having some difficulties or some problems, uh, kun heillä on vaikeuksia, that they will know that you are there with them. Niin he tietävät, että sinä olet siellä heidän you kanssaan. You say you are a comforter. Ja sinä, olet, sinä sanot, että sinä olet lohduttaja. You are a helper. Ja auttajamme. Comfort us, O Lord. Lohduta meitä, Herra. Help us, O Lord. Auta meitä, Herra. That we may overcome our weaknesses. Että me voittaisimme, niin kuin pääsemme yli heikkouksistamme. And overcome our problems. Ja ongelmistamme. With you we are winners all the time. Sinun kanssasi me olemme voittajia. We thank you, Lord, because you have answered us. Hei, kiitämme sinua siitä, että sinä olet vastannut meitä. Is there anyone having sickness in his body right now? Jos on joku, jolla on sairautta ruumiissaan juuri nyt. I pray that the resurrected blood of Jesus minä rukoilen, että ylös nousi Jeesuksen veri. Will visit you right now. Ja hän vieraile luonasi. As he is right there with you. Ja hän on siellä sinun kanssasi juuri nyt. He will take away sicknesses from your body. Ja hän ottaa sairauden pois ruumistasi. He will take away every difficult thing that is in your life. Ja hän ottaa kaiken, niin kuin kaikki vaikeudet pois ruumistasi. We pray in the name of Jesus. Ja me rukoilemme näin Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. This is the last message. En voi uskoa, että tämä on viimeinen sanoma. It has been good. Tämä on tosi hyvä. I very much enjoy being here. Olen todella nauttinut täällä olemisesta. I've given you a piece of my heart. Olen antanut palan sydäntäni. I know that it's been received. Ja tiedän, että se on otettu vastaan. I pray that the Lord will continue to water all of the seeds that have been planted. Long after we're left. The Lord will continue to move in your life. And he would remind you of the things that you heard. Ja muistuttaisi teitä asioista, joita olette kuulleet. Father God, Isä Jumala, I thank you for this honor. Minä kiitän sinua tästä kunniasta. To be in Finland. Uh, olla Suomessa. I thank you for this honor. 
Minä kiitän tästä kunniasta. To speak to your people. Puhua sinun omillesi. I thank you for their hearts. Minä kiitän heidän sydämistään. For the love that they have showed me. Sitä rakkaudesta, jota he ovat osoittaneet minulle. For the kindness. Sitä niin kuin hyvyydestä. And the grace. Ja armosta. I ask you for that, that you would bring a blessing upon them. Minä, minä pyydän, että sinä tuot siunauksen he, heidän elämänsä yllä. That your presence would be increased. Että sinun läsnäolosi lisääntyisi. In this city. Tässä paikassa. And in our hearts. Ja meidän sydämissämme. And Father, this morning. Ja isä, tänä aamuna. I ask you for a hot coal of fire from your altar. Minä pyydän antaritasi kuumaa hiiltä. That you would place it upon my lips. Että asettaisit sen huulilleni. That I be able to speak forth your heart. Että minä voisin puhua sinun sydämeltäsi. Bring a hot coal of fire. Tuo tällainen kuuma hiili. And place it upon the ears. Ja aseta se korville. Of those that will listen. Vaikin kuulijoiden korville. My dependency is upon you. Olen täysin riippuvainen sinusta. I'm leaning upon you, Jesus. Ja minä niin kuin nojaudun sinun, Jeesus. Hide me behind your cross. Piilota minut ristisi taakse. That you would receive all the glory. Että sinä saisit kaiken kunnian. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. I would like to speak on a subject. Haluaisin puhua aiheesta. That I've never heard taught before. Josta en ole kuullut puhuttavan aikaisemmin. Have you ever read a scripture verse and all of a sudden something just stuck out to you? Oletko koskaan lukenut raamatun niin kuin kohtaa ja jotain vaan niin kuin hyppää oikein silmillesi? You knew that this verse was coming from the Lord. Tiesit, tiesit että tämä jae tulee Herralta. Well, the Lord gave me such a verse a few years ago. Ja Jumala antoi tällaisen jakeen minulle joitakin vuosia sitten. And I prayed about this verse for one year. Ja minä rukoilin niin kuin tämän jakeen niin kuin tätä jaetta niin kuin vuoden ajan. I asked the Holy Spirit that he would teach me about this verse. Minä pyysin pyhältä hengeltä, että hän opettaisi minulle tästä jakeesta. And one year later I taught this verse in a conference. Ja vuosi sitten minä minä Opetin tästä jakeesta konferenssissa. And then I took another year to pray about writing about this subject. Ja sitten rukoilin toisen vuoden, että voisin kirjoittaa tästä aiheesta. And I wrote a book about this very verse. Ja minä kirjoitin kirjan tästä jakeesta. It's found in Psalms chapter 90. Ja se on psalmi 90. Verse number 17. Ja 17. I'm going to read it in the English. Luen sen englanniksi. And then I'll have Marika read it in your language. Ja sitten Marika lukee sen teidän kielellänne. Now it's a little bit different in the Finnish, so I'm going to have to explain it to you. Se on pikkuisen erilainen suomeksi, niin minun täytyy vähän selittää sitä. And it says, and let the beauty of the Lord our God be upon us. Ja suomeksi... Suomeksi, uh, olkoon yllämme Herran, meidän Jumalamme suosio. The English says beauty. Uh, tämä englanninkielinen versio sanoo kauneus. Let the beauty of the Lord uh, anna Herran kauneus be upon you. olla ylläsi. I ask the Lord, what does this mean? Kysyn Herralta, mitä tämä tarkoittaa? And he reminded me that there are certain people in the body of Christ. Ja hän muistutti minua, että Jumalan ruumissa, Kristuksen ruumissa on tietynlaisia ihmisiä. That have a beautiful spirit. Jolla on kaunis henki. There was something very special about them. Heissä on jollain aivan erityistä. They had something very, very special. Ja heillä oli jotain aivan erityistä. There was a beauty. Heillä oli kauneutta. A presence. Ja niin kuin läsnäolo. That they carried. Jota he kantoivat. I can remember seeing such people. Uh, muistan nähneeni sellaisia ihmisiä. And they influenced my life. Ja he, heillä oli vaikutusta minun elämääni. Even if they didn't say a word. Vaikka he eivät olisi sanoneet sanakaan. Just by being around them. 
they would change your life. Pelkästään se, että sinä olet lähellä heitä, muuttaisi elämäsi. They were a carrier of something. He kantoivat jotakin. It's so important. Se on niin tärkeää. You see, in the church today, seurakunnassa tänään, the gifts of the Spirit are emphasized. Korostetaan hengen lahjoja. And these are important. Ja ne ovat tärkeitä. But sometimes we're very impressed when somebody is very anointed. Mutta joskus me olemme hyvin niin kuin otettuja siitä, että jollakin on voitelu. When there's a manifestation of the Spirit. Kun niin kuin hengen manifestaatioita. When the gifts of the Spirit are in operation. Kun pyhän hengen lahjat toimivat. When people are healed. Kun ihmiset parantuvat. When people are delivered. Kun ihmiset vapautuvat. But I am more impressed today. Mutta minua kiinnostaa, niin kuin se tekee minun suuremman vaikutuksen tänään. By the fruit of the Spirit. Mitä ne niin kuin hengen hedelmät ovat. You want to know why? Tiedätkö miksi? Because I've been able to do conferences with very well-known people. Olen saanut tehdä, olen niin kuin mukana konferenssissa hyvin tunnettujen henkilöiden kanssa. And when they stood up behind a pulpit, kun he seisovat tämän niin kuin puhujan pöntön takana, there was a great anointing that came forth. Niin siinä oli valtava voitelu. I saw lives that were healed. Näin elämiä, jotka parantuivat. I saw power in the meetings. Ja näin sen voiman niissä kokouksissa. But then when we would go to the restaurant after, mutta sitten kun menimme jälkeenpäin ravintolaan, they were not very nice. Niin he eivät olleet kovin kivoja. When we went to the hotel, kun menimme hotelliin, they treated people very unkind. He kohtelivat hyvin epäystävällisesti ihmisiä. They acted as if they were better than others. He olivat kuin he olisivat jotain parempaa kuin muut. Yes, they could preach very good. Kyllä, he saarnasivat tosi hyvin. Yes, they had the gifts of the Spirit. Kyllä heillä oli pyhän hengen lahjoja. But the fruit of the Spirit Mutta hengen lahjat was missing. olivat kateissa. The people that will influence your life the most Ihmiset, jotka tekevät, niin kuin, joilla on suurin vaikutus elämääsi, are the ones that have the fruit of the Spirit. Ovat ne, joilla on hengen hedelmiä. The Bible says in 1 Corinthians 13. Uh, Raamattu sanoo ensimmäinen korintolaiskirje. In verse number 12. Ja teessa kaksi. I'll read it in English. Luen sen englanniksi. And then I'll have Marika translate. Ja sitten Marika. If I had the gift of prophecy, and if I knew all the mysteries of the future, and if I knew everything about everything, but if I didn't have love for others, what good would I be? And if I had the gift of faith so that I could speak to a mountain and make it move without love, I would be no good to anybody. If I gave everything I had to the poor and even sacrificed my body, and I could boast about it, but if I didn't have love for others, I would be of no value whatsoever. Eli jae kaksi. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, so mutta, I could, oh, sorry. Yeah. mutta minulla ei olisi rakkautta, en sitä mitään hyötyisi. So I could do lots of good things. Siis voin tehdä paljon hyviä asioita. I could perform miracles. Voin tehdä ihmeitä. I could give my body to be burned. Voin antaa jopa ruumiini poltettavaksi. I could give away everything that I own. Voin antaa kaiken pois, mitä, mitä minulla, minulla on. But if I don't have love, <laughs> mutta jos minulla ei ole rakkautta, I am nothing. Minä en ole mitään. I think a lot about standing before the Lord. Ajattelen paljon sitä, että kun seison Herran edessä. One day every single one of us will stand before the Lord. Jonain päivänä jokainen meistä seisoo Herran edessä. We'll look at Jesus in the eyes. Katsomme Jeesusta silmiin. I want Jesus to say to me. Ja haluan, että Jeesus sanoo minulle. You loved like I love. 
Sinä rakastit niin kuin minä rakastin. You didn't think of yourself as better than anyone else. Et ajatellut olevasi parempi kuin kukaan toinen. You were a servant. Olet palvelija. What an honor to be a servant of the Lord. Mikä kunnia olla Herran palvelija. What an honor to love the way that Jesus loved. Mikä kunnia rakastaa kuten Jeesus rakasti. What an honor to embrace everyone. Mikä kunnia niin kun... Embrace. Love. Rakasta. Kaikkia. Cherish them. Ja niin pitää arvossa. To value them. Pitää arvossa. The Bible says in Matthew we're not going to go there. Um, sanotaan, On judgment day many will say to me Lord, Lord we prophesied in your name. Ja niin kuin tähän tuomion päivänä monet tulevat minulle ja sanovat että minä profetoin. We perform miracles in your name. <laughs> ja me teimme ihmeitä sinun nimessäsi. We did lots of good things for you. And the Lord will say to them, I never knew you. I don't want to be one of those preachers. One that does great things. <coughs> But because I don't love. Because I truly don't know my Lord. All of those things are in vain. So the Lord is calling us into a special relationship with the Lord where it changes the way that we act. And there is a special presence that's upon us. And it affects the lives of those around us. There is a beauty that others take notice of. Do you know that if you lined up a thousand Christians, there would only be a few that really carried that beauty. Why? Because they paid a price for it. Miksi? Koska he maksoivat hinnan siitä. They valued the Lord. He arvostivat Herraa. They valued other people. Ja toisia ihmisiä. It wasn't about building up a big name for themselves. Se ei ollut vaan sitä, että rakennetaan niin kuin suuri nimi itselle. Becoming popular. Että tullaan suosituiksi. It was about being like Jesus. Vaan sitä, että ollaan niin kuin Jeesus. Acting like Jesus. Ja toimitaan kuin Jeesus. Treating other people like Jesus would. Kohdellaan toisia sillä tavalla kuin Jeesus kohtelisi heitä. Asking ourselves the question. Uh, voimme kysyä itseltämme kysymyksen. What would Jesus do? Mitä Jeesus tekisi? I would like to give you some qualities. Haluan antaa joitain niin kuin, uh, um, arvoja. Of those that have the beauty of the Lord. Uh, niin kuin, mitä niillä ihmisillä on, joilla on tätä uh, Herran kauneutta. I spent a whole year Käytin noin kokonaisen vuoden asking the Lord the question, kysyen Herralta tämän kysymyksen What does the beauty of the Lord look like? Miltä Herran kauneus näyttää? And this is what he gave me. Ja tämä on, mitä hän antoi minulle. Number one. Numero yksi. The radiant. Uh, säteily. Stephen, Stephen, in the Bible it said his face shined like an angel. Even as he was being stoned, his face shined like an angel. Moses went up into the mountain and he came back down. And there was a light upon his face. They had to put a veil over his face. Because he had a special light that came from him. The very glory of God came from him. Moses had something very special. Mooseksella oli jotain aivan erityistä. Because he was in the presence of the Lord. Koska hän oli Jumalan läsnäolossa. 
I have seen my father as he preached and on occasion I seen his face begin to glow. I saw him shake under the anointing. There was such a presence, a glory, that there was a physical light that you could see upon him. It didn't happen every week. But others noticed. My dad very much impressed me. Ja olin hyvin otettu minun isästäni. Because on Saturdays I would drive past the church. Ja kun lauantaisin uh, ajoin seurakunnan ohi. And there he was in his office. Ja siellä hän oli toimistossaan. Walking the floors. Ja käveli niitä lattioita. Praying for the anointing. Rukoili voitelua. Praying for the glory of God. Ja Jumalan kirkkautta. I would go home. Ja menin kotiin. My mother would be in her room, ja äitini oli huoneessaan. praying for the presence of God, praying that lives would be changed. Ja että elämät muuttuisivat. And on Sunday morning, ja sunnuntai aamuna, there was a true presence of the Lord there. Oli, siellä oli tosi, todellakin Jumalan läsnäolo. There was a glory siellä oli kirkkaus, that came from them. Joka tuli heistä. This is a quality ja tämä on sellainen, niin kuin, uh, of the beauty uh, of the Lord. Mitä niin kuin on tässä herrakaunoudessa. Number two. Ja numero kaksi. They carry the manifest presence of God. He kantavat Jumalan manifestoituvaa läsnäoloa. Catherine Coleman. Catherine Coleman. If you remember her. Jos muistatte hänet. Carried such a presence of the Lord. Hänellä oli niin valtava Jumalan läsnäolo. As she walked into a room. Ja kun hän, kun hän käveli huoneeseen. People began to weep. Ihmiset alkoivat itkeä. Catherine Coleman, Catherine Coleman had the beauty of the Lord. Oli Herran kauneutta. I can remember hearing stories. Muistan People jumping into cars. Miten ihmiset hyppäs, hyppäsivät autoihin. And immediately beginning to weep. Ja alkoivat, alkoivat heti itkeä. Because there was such a strong presence of the Lord in the car. Koska siellä autossa oli niin valtava Jumalan läsnäolo. Why? Miksi? Because they carried the beauty of the Lord. Koska he kantoivat Herran kauneutta. Number three. Numero kolme. They had a special fragrance. Ja heillä oli niinku tietynlainen erityinen tuoksu. There was a fragrance. Oli tuoksu. Of the spirit. Tämmönen hengen tuoksu. I have been in meetings. Olen ollut kokouksissa. Where the Lord manifested so strongly missä Herra manifestoitui niin vahvasti, that you could smell with your physical nose, että pystyt niin kuin fyysisellä nenälläsi haistamaan an aroma, sellaisen niin aromin a fragrance. tai tuoksun. I've had many people say, Olen kuullut monien ihmisten sanovan suddenly in the service, yhtä äkkiä kokouksessa I could smell flowers, uh, minä haistan kukkia, beautiful flowers. kauniita kukkia. There was an aroma that was released. There is an aroma on certain people's lives. There's a, there's a fragrance that comes forth. The Bible says in 2 Corinthians. Chapter 2 verse 15. It says, for we are the aroma of Christ. Aromi, we are the aroma of Christ. To those that are saved, Niille, ne, ovat, niin kuin, we are a sweet aroma. Me olemme, me olemme tuoksu. But to the world, Mutta maailma, we smell. Um, stink. Um, me This is what the Bible says. Tämä on, mitä sanoo. So you carry an aroma. Sinulla on siis tämän aromi. There's a fragrance that comes from your life. Tuoksu, tulee tuoksu niin kuin sinun elämäsi kautta. And to other Christians. Ja toiset kristityt. They smell. He, he haistavat sen. Beautiful. Kaunista. Fragrance of heaven. Taivaallinen tuoksu. Beauty of the Lord. 
Herran kauneus. But to the world. Mutta maailmalle. They are convicted. He tuntevat olevansa tuomittuja. They think you stink. He ajattelevat, että sinä hajiset. They don't want to be around you. He eivät halua olla sinun ympärilläsi. They don't like you. He eivät pidä sinusta. They'll persecute you. He vainoavat sinua. The Bible says these things will happen. Ja Raamattu sanoo, että näitä asioita tapahtuu. The beauty of the Lord. Herran kauneus is a sweet aroma that comes from a life. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting anything from this today? Amen. I'm going a little deeper. But I believe that it's important. Number four. Gentleness. I have studied the lives olen opiskellut um, elämää of great men of God suurten Jumalan miesten elämää and women of God ja naisten and those that carry the beauty of the Lord ja ne, niillä, joilla, jotka kantoivat tätä Herran kauneutta had a gentle spirit. Heillä oli lempeä henki. The Bible says in Philippians chapter 4 Raamattu sanoo Filippiläiskirjassa luvussa 4 ja kesä 5 Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Let your gentle spirit be known. In today's society, <coughs> at least in my own country, often people who are gentle are looked at as weak. But this is not true. A gentle person is actually very strong. They can choose to retaliate. They can choose to fight. But they choose not to. Mutta he tekevät sen valinnan, että he eivät tee tätä. They control their spirit. He pystyvät kontrolloimaan oman henkensä. At any moment. Ja minä hetkenä tahansa. They can fight. He voisivat taistella. They choose not to. Mutta he valitsevat, että he eivät tee sitä. This takes strength. Ja se vaatii vahvuutta. Gentleness is a very important quality. Lempeys on hyvin tärkeää. I've been in services where literally I would see people with their hands pushing people. Shutting people. I've seen people literally hurt their necks. Because when someone was praying for them, they wanted them to fall on the floor. And the person didn't want to fall on the floor. So they would stand up. The person would push even harder. I must admit, a couple times I just fell on the floor. Muutaman kerran minä vain putosin lattialle. Koska minä halusin välttää tätä tätä niin kuin no. I knew I was going to have to wear a neck brace if I didn't fall. I knew I was going to have to wear a neck brace if I didn't fall. Ajattelin että että jos minä en kaatuisi itse, niin minulla täytyisi olla joku niskatuki. Gentleness. We don't need to help the Holy Spirit. The Holy Spirit can do His work without us pushing, trying to make things happen. Number five. Kindness. Kindness. Kindness will go a long way. Ja sillä pääsee pitkälle. I have researched Olen tutkinut and studied ja, niin tutkinut. the lives of many great men of God and women of God. I love to study Christian history. Ja, minä ja, ja 
I have a book coming out as soon as I get home. Ja heti kun pääsen kotiin, niin minulle tulee kirja. Almost completely done. Joka on melkein valmis. I'm Father Daniel Nash. Ja tämä kirja on ha, niin kuin isä Daniel Nashista. The one who prayed that I told you about. Joka rukoili paljon, mistä minä olen kertonut aikaisemmin. I love to study these great men and women of God. Ja minusta on ihana niin kuin, uh, opiskella one näiden ihmisten elämää. One quality that I noticed ja yksi niin asia, minkä minä huomasin, mitä heillä oli, is that they were kind. että he olivat kilttejä hyviä. Kindness. Kiltteys. The Bible says, ja Raamattu sanoo, in 2 Timothy chapter 2, toinen Timotoksen kirja, luku 2, the Lord's servants must not be quarrelsome. että Herran palvelijat, palvelijat eivät saada, saa olla niin kuin riitaisia. But be kind to all. Vaan kilttejä um, toisia kohtaan. They're not looking for a fight. Um, he eivät niin kuin etsi riitoja. They're not there to demand their rights. Tai niin kuin vaativa, vaatimassa oikeuksia. They're not trying to take first place. He eivät yritä ottaa sitä ensimmäistä paikkaa. They're itsellä. not there to debate and to argue. Tai niin kuin debatoimassa. They stay away from fighting. Vaan pitäisi niin kuin pysyä poissa siitä riitelemisestä. And they're kind. Ja he ovat kilttejä, hyviä. The Bible says they're kind to all. Ja Raamattu sanoo, että he ovat niin kuin hyviä ja kilttejä kaikille. Notice that word, to all. Huomaa tämä kaikille. It's easy. On It's helppoa. To be kind to someone who's kind to you. On helppoa olla kiltti jotain kohtaan, joka on kiltti sinulle. But what about being kind to those that are not so nice? Mutta entäpä niitä kohtaan, jotka eivät ole niin kilttejä? Those that are mean to you. Ne, jotka ovat ilkeitä sinulle. Those that use you. Jotka käyttävät sinua hyväkseen. Those that hurt your heart. Jotka satuttavat sydäntäsi. I think of our Lord. Ajattelen Herraamme. Spit at. Spit at. Ja, jota syljettiin. Thorns put on his head. Ja orjan tappurat ruunun laitettiin päähän. Whipped with a cat of nine tails. Ja jota ruoskittiin. Nailed to a cross. Ja jota ristiin naudettiin. And he said, Father, forgive them. Ja hän sanoi, että isä, anna heille anteeksi. For they know not what they do. Sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jesus was kind. Jeesus oli tällainen kiltti. And I believe that this is a quality. Ja minä uskon, että tämä on sellainen asia, that we see in those that carry the beauty of the Lord. They're also very polite. I believe being polite is something that's missing in today's world. Being polite to people. Thanking people. Kiittää ihmisiä. Being appreciated. Että arvostaa heitä. Being courteous. Ne on kohtelias. I know this is very simple. Tiedän, että tämä on hyvin yksinkertaista. But I believe that it's very profound. Mutta minä uskon, että se on hyvin niin kuin syvällistä. And I believe that if we carry the beauty of the Lord. Ja minä uskon, että jos me kannamme Jumalan kauneutta, Herran kauneutta. We will be gentle. Olemme lempeitä. We will be kind. Olemme kiltteitä, hyviä. We will be courteous. Olemme kohteliaita. We will be polite. Ja kohteliaita. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just a couple more. I'm almost done. Pari asiaa lisää. Olen melkein valmis. Number six. Numero kuusi. Humility. Nöyryys. I gave a whole message on this. Annan tästä... I cannot help but have noticed uh, en olla huomamatta. ones that have carried a tremendous presence of the Lord. Kun, kun on niin kantanut tätä valtavaa Jumalan läsnäoloa. Ones that have the beauty of the Lord upon them. Ja ne, joilla on tämä uh, Herran kauneus yllään. They're humble. He ovat nöyriä. One of the most humblest men that I've ever met Yksi nöyrimmistä miehistä, jota olen koskaan tavannut, was my spiritual father. oli hengellinen isäni, Wade Taylor. Wade Taylor. He had a doctorate degree. Ja hänellä oli niin tohtorin uh, paperit. 
He was very intelligent. Hän oli todella älykäs. But he allowed no one to call him by his title. Mutta hän ei antanut kenenkään kutsua häntä tällä tittelillään. I tried to call him brother Taylor. Yritin kutsua häntä veli Tayloriksi. He said Steve. Hän sanoi Steve. Please don't call me brother. Ole kiltti, älä kutsu minua veljeksi. Just call me Wade. Sano vain Wade. And that was him. Ja tällainen hän oli. It wasn't fake. Ja se ei ollut mitään niin kuin This is the way he lived. I can remember being in conferences with him. And while the worship was still going on, he would be in the back somewhere. And he would creep along the side where nobody could see him. And he would slowly make his way up to the pulpit. People's eyes were closed. And he would go up to the microphone. And he would say, Jesus, we thank you. Humble man of God. If you went to his house, and he didn't say anything to you for three days, Just by being there and watching him and hearing him pray, it would change your life forever. I've spent time with him in his home and my life was forever changed. Some of the largest prophetic ministers in America Jotkut näistä niin suurimmista profetallisista uh, viroista Amerikassa. Saw Wade Taylor as their spiritual father. Näki Wade Taylorin uh, hengellisenä isänään. But he was the most humble man I ever met. Mutta hän oli uh, yksi nöyrimmistä miehistä, mitä olen koskaan tavannut. He had a beauty. Hänellä oli kauneutta. That when I think about it. Ja kun ajattelen sitä. Causes me to cry. Niin min minä haluan itkeä. Because he carried something very special. As soon as he opened his mouth and began to talk, the presence of the Lord filled the building. He changed so many people's lives. The Bible says in Ephesians chapter 4, be humble and gentle. Ole nöyrä ja lempeä. Be patient with each other. Ole kärs, olkaa kärsivällisiä toisianne kohtaan. Making allowances for, for each other's faults. Että niin kun, um, annatte anteeksi nämä niin toistenne virheet. Because of your love. Rakkautenne tähden. Be patient with each other. Olkaa kärsivällisiä toisianne kohtaan. Realizing that no one's perfect. Ja niin kun, uh, näette sen, että kukaan ei ole täydellinen. We're all working on something. Meillä on kaikilla jotain, minkä kanssa me kamppailemme. Therefore, choose humility. Siksi valitse nöyryys. Number seven. Numero seitsemän. I got this one and one more, and then we're done. Minulla on tämä, ja sitten yksi lisää, sitten olemme valmiita. Number seven is, they had dove eyes. Ja numero seitsemän on, että heillä on kyyhkysen silmät. The dove is a very, very special bird. Ja kyyhkynen on hyvin erityinen lintu. They have tunnel vision. They don't look to the left or the right. They're not like a mule. Who's stubborn. Mules, you got to put blinders on the side of their eyes. Because they're so easily distracted. Ja, koska ne asiat häiritsevät, mitä, mitä ne näkisivät muuten. Always looking around. Vaan katselisivat, katselisivat ympärilleen. Not ajan. a dove. Mutta kyykkyinen ei ole Doves look straight. Ne katsovat suoraan eteenpäin. They're love birds. He ovat rakkauslintuja. They find their match. He löytävät parinsa. And they stay with them forever. Ja pysyvät sen kanssa uh, ikuisesti. Yes. Kyllä. I want to be like a dove. Minä haluan olla kuin kyyhkynen. Toward Jesus. 
Jeesusta kohtaan. I'm not going to go to the left or the right. En aio mennä oikealle ja vasemmalle. I'll have no other gods before him. Minulla ei ole muita jumalia edessäni. I'll cry out to him with all of my heart. Minä, minä huudan hänen puoleensa koko sydämestäni. I'll worship him to my dying day. Ja palvon häntä, ja pal- pal- palvon häntä kuolemani saakka. And then when I step into eternity. Ja kun astun ikuisuuteen. There will be my Jesus waiting. Lord, give us the eyes of the dove. And lastly, brokenness. Let me explain this word brokenness. I have noticed something in the lives of people that are greatly used by God. Those that carry a very beautiful spirit. They went through something. Often we see the presence of God released. We see the power of God come. Souls are saved. People are delivered. People are restored. And we say, wow, look at that man or woman of God. But what we don't see is all of the pain that that man or woman of God went through. What we don't see Mitä me emme näe, is the many sleepless nights, on ne niinku unettomat yöt, the dark nights ne, of the soul, ne sielun pimeät yöt, the pain, se kipu, the agony, ja se tuska, the seasons. Ne erilaiset ajat. It seems like ja se näyttää siltä, before God will really use a man or a woman of God, He'll bring them through some things. And he does this to create dependency on him. He does not want someone that will steal his glory. That will be lifted up with pride. So often, Men and women of God that have the beauty of the Lord. Joten usein Jumalan miehet ja naiset, joilla on tämä Herran kauneus. They went through something. He käyvät läpi jotakin. They have this brokenness. Heillä on tämä murtuneisuus. This contrite heart. Tämä murtunut sydän. Meekness. Ja niin kuin, tämmöinen niin kuin lempeys. Humility. Okei, okay, nöyryys. Humility does not come uh, by walking forward in an altar call. Someone saying, receive ye humility. It comes to walking through life. Through the good times. Through the bad times. Through the joy, through the tears of sorrow, God is looking for a people that will be carriers of the Lord's presence. I encourage you with this verse once again. As I leave Finland, for a little while. Hetkeksi. Let the beauty uh, tämä Herran, tämä kauneus. of the Lord be upon you. Uh, olkoon tämä Herran kauneus yllänne. Shine forth the goodness of your God. Ja niin kuin loistakaa sitä, sitä Herranne hyvyyttä. Look for ways to be kind and polite. Ja etsikää tapoja, miten voit olla niin kuin kiittejä ja kohteliaita. Look for ways to love people. Ja etsikää tapoja, miten voit rakastaa ihmistä, ihmisiä. 
Look for ways to prefer someone above yourself. Ja etsikää tapoja, miten voitte niin nostaa toisen ja itsenne yli. And suddenly you will see. Ja yhtäkkiä näet. This beauty begin to come upon you. Että tämä kauneus alkaa tulla yllesi. So let me answer a very important question. Joten anna minun vastata yhteen tärkeään kysymykseen. How do you increase the beauty of the Lord? Miten lisää tätä Herran kauneutta? Very simple. Hyvin yksinkertaista. Be with Jesus. Ole Jeesuksen kanssa. Spend time in his presence. Vietä aikaa hänen läsnäolossaan. And you will become like him. Ja sinusta tulee kuin hän. Spend hours. Mietä tunteja. At his feet. Hänen jalkojensa juuressa. And you will become more like him. Ja tulet enemmän hänen kaltaisekseen. And less like you. Ja vähemmän itsesi kaltaiseksi. Sometimes we have things that we need to change in our lives. Joskus elämässämme on asioita, joita meidän, meidän tulisi niin kuin muuttaa. And, and we've tried to change these things. Ja olemme yrittäneet muuttaa näitä asioita. And we keep on failing. Mutta me epäonnistumme jatkuvasti. In your own strength. Omassa voimassasi. You will not be able to change. Sinä et pysty muuttumaan. But get along with Jesus. Mutta Jeesuksen kanssa. Spend time sitting with your friend Jesus. Vietä aikaa ystä- Jeesuksen ystäväsi kanssa. Look at his beautiful face. Ja katso hänen kauniita kasvojaan. His eyes that blaze like fire. Ja hänen silmiään, jotka niin kuin loistavat kuin tuli. And he will consume your heart. Ja hän niin kuin täyttää sydämesi. And he will transform you. Ja muuttaa sinut. Hallelujah. Hallelujah. Would you close your eyes? Ja suljetaan silmät. If you're in this place. Jos olet tässä paikassa. This afternoon. Tänä iltapäivänä. Or you're watching by video. Tai katsot videota. Let me ask you the question. Uh, minä kysyn sinulta kysymyksen. Do you know this Jesus? Tunnetko tämän Jeesuksen? Jesus loves you. Jeesus rakastaa sinua. Like a father loves his child. Kuin isä rakastaa lastaan. There's nothing that I wouldn't do for my daughters. Ei ole mitään, mitä en tekisi tyttäreni vuoksi. I would give my life for them a million times. Antaisin henkeni miljoona kertaa heidän edestään. They are my pride and my joy. He ovat ylpeyteni ja iloni. My heart is full of love for my girls. Minun sydämeni on täynnä rakkautta tyttäriäni kohtaan. And this is exactly how the Lord feels about you. Ja tämä on juuri mitä Herra tuntee sinua kohtaan. He was with you when you were born. Hän oli sinun kanssasi kun sinä synnyit. He stood right there. Hän seisoi juuri siellä. When you took your very first step. Kun otit ensimmäisen askeleesi. He was with you when you went to school. Hän oli sinun kanssasi kun menit kouluun. She became a young boy. He was there. She became a young girl. He was there. Through all of the hard times. He was there. Every time you shed a tear. He was there. As you began to grow older. Kun aloit uh, tulla vanhemmaksi. He was standing right there. Hän seisoi siellä. The Bible says he'll never leave you or forsake you. Ja Raamattu sanoo, että hän ei koskaan hylkää eikä jätä sinua. He's with you always. Hän on aina sinun kanssasi. Even to the ends of the earth. Maailman loppuun asti. Always with you. Aina sinun kanssasi. And you became a man or a woman. Kun sinusta tulee mies tai nainen. He was there. Hän oli siellä. At your wedding. Sinun häissäsi. He was there. Hän oli siellä. When your children were born. Kun sinun lapsesi syntyivät. He was there. Hän oli siellä. And he's with you right now. Ja hän on sinun kanssasi juuri nyt. When you take your last breath. Kun sinä otat viimeisen henkäyksesi. He will be standing right there. Hän tulee seisomaan siellä. Will he welcome you into heaven? Uh, ot- ottaako hän vastaan sinut taivaaseen? Because you have received him into your heart. Koska sinä olet Sinä olet um, ottanut hänet vastaan sydämeesi. Because he, or because you have made him your friend. Miks, uh, koska sinä olet tehnyt hänestä ystävä, ystävänsä. Receiving Jesus as Savior. Um, kun olet vastaan Jeesuksen pelastajana. 
is making Jesus your friend. Se tarkoittaa sitä, että sinä teet Jeesuksesta ystäväsi. So let me ask you a question. Uh, joten minä kysyn kysymyksen. Those that are sitting here. Uh, te, jotka istutte täällä. And those that will be watching. Tai te, jotka katsotte. If you were to die this very day. Jos kuolisit juuri tänä päivänä. God forbid. Uh, Älköön se tapahtuko. But if you were. Mutta jos se tapahtuisi. Would you spend eternity with Jesus? Viettäisitkö iäisyytesi Jeesuksen kanssa? For God gave his only son Koska Herra antoi, Jumala antoi ainokaisen poikansa to die on the cross kuolemaan ristillä for your sin. sinun syntiesi tähden. So therefore, Siksi you must say to Jesus, sinun tulee sanoa Jeesukselle I want your son. Minä, minä, minä haluan sinun poikasi. And when you grab a hold of Jesus as your friend, your life will change. I would hate to go through life by myself. Trying to solve my own problems. I'm thankful for Jesus. So if you're in this place, and you want to receive Jesus as Savior, and you're watching online, pray this prayer with me. Dear Jesus, forgive me of all my sins. Forgive me for disappointing you with different things that I've done in my life. Forgive me for hurting your heart. I ask you that you would come into my heart. That you would be my savior. That you would be my friend. I receive you as my friend. Minä otan vastaan sinut ystävänäni. I choose you today. Ja minä valitsen sinut tänään. Change my life. Muuta minun elämäni. And I will give you praise and glory. Ja minä annan sinulle ylistyksen ja kunnian. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. I trust God that you pray that prayer. Ja minä luotan, että that you have committed your heart and your life to Jesus. Because there is a really, really awesome adventure ahead of you. If you choose Jesus as your friend. Amen. Thank you so very much for being so loving toward us this whole three weeks. Että olette olleet niin kuin rakastavia meitä kohtaan tämän kolmen viikon aikana. I love Finland. Minä rakastan Suomea. 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 I'm trying. Hallelujah. <laughs> And I'm just so thankful. Ja minä olen niin kiitollinen. But the Lord has begun. Että Herra on aloittanut. In this church. Tässä seurakunnassa. When I come back. Kun minä tulen takaisin. I pray the Lord would have enlarged you. Ja minä rukoon, että Herra on tehnyt teidät suuremmaksi. Bible school. Taamattokoulu. Prayer center. Rukouskeskus. And much more. Ja paljon muuta. Many surprises. Paljon yllätyksiä. Thank you. Kiitos. Amen.